வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது வாட்ஸ் ஹாப்பனிங் என் இந்தியா இந்த கேள்வியை நான் கேட்கவில்லை இந்த நாட்டின் மகான் மகாராஜாவான பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி அவர்கள் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்திலிருந்து திரும்பி வரும்போது விமான நிலையத்தில் அதுவும் விமானத்திலிருந்து இறங்கிய உடனேயே இந்த ரிப்போர்ட்டை கேட்டிருக்கிறார் அவர் இறங்கி வரும்போது எதிரில் நிற்கக்கூடிய நபர்தான் ஜே பி நட்டா பிஜேபியின் நேஷனல் பிரசிடென்ட் அவருடன் போன மற்ற தலைவர்கள் மீனாட்சி லேகி யூனியன் மினிஸ்டர் பிஜேபியின் எம்பிக்கள் ஹர்ஷ்வர்தன் ஹன்ஸ்ராஜ் ஹன்ஸ் கௌதம் கம்பீர் இது போன்ற பல்வேறு நபர்கள் வந்த உடனே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ரோசா பூக்களை கொடுத்து வாருங்கள் 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 என்று அனைவருமே அழைத்து வந்த அந்த காட்சி மனோஜ் திவாரி பிஜேபியின் லீடர் மனோஜ் திவாரி கொடுத்த தகவல் தான் இது ஜே பி நட்டாவை பார்த்த உடனே பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கேட்ட முதல் கேள்வி இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது ஒரு நாலஞ்சு நாட்கள் வரை நான் இந்தியாவில் இல்லை எனக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் நடந்தது அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுங்கள் என்று ஜே பி நட்டா அவரை பார்த்து கொடுத்த பதில் கடந்த ஒம்பது ஆண்டுகளில் நீங்கள் என்னெல்லாம் சாதனைகளை படைத்திருக்கிறீர்களோ கடந்த ஒம்பது ஆண்டுகளில் நீங்கள் மக்களுக்காக என்னெல்லாம் நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களோ அந்த மகிமையை பாடுவதற்காக பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொண்டர்கள் அனைத்து பக்தர்கள் அனைத்து எம்பிக்கள் அனைத்து எம்எல்ஏக்கள் அனைத்து மினிஸ்டர்களையும் நான் வேலையில் இறக்கிவிட்டேன் மக்களிடம் போங்க ஒம்பது ஆண்டுகளில் மோதி அவர்கள் மகான் மகாராஜா மோதி அவர்கள் என்னெல்லாம் சாதனைகளை படைத்தார் என்ற அந்த மகிமையை பாடுவது மட்டும்தான் உங்களுடைய வேலை என்று கூறிவிட்டேன் ஐயா உங்களுடைய உத்தரவுப்படி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் உங்களை பற்றின புகழ் பாடத் தொடங்கிவிட்டார்கள் வாட்ஸ் ஹாப்னிங் என் இந்தியா இந்த கேள்வியை நான் இன்னைக்கு முழு வீடியோவில் பேச போகிறேன் அதாவது இந்தியாவில் உண்மையாக என்ன நடக்கிறது எதை பற்றி மகான் மகாராஜாவிடம் மகிமையை பாடக்கூடிய இந்த கூட்டம் எடுத்து காட்டுவதில்ல அனைத்துமே நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அனைத்துமே நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அப்போ இந்தியாவில் நடக்கக்கூடாத விஷயங்கள் நடக்கும் போது அதை யார் எடுத்து காட்டுவார் மகாராஜா உண்மையிலேயே அவருக்கு அனைத்து விஷயமே போய் சேர்கிறதா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதற்காக இந்த வீடியோவை நான் பதிவிடுகிறேன் அதாவது மகான் மகாராஜாவிற்கு என்ன விஷயங்கள் தெரியவில்லையோ இந்த வீடியோ வழியாக அவருக்கு அவருடைய யூனியன் மினிஸ்ட்ரிக்கு அவருடைய அரசாங்கத்திற்கு அவருடைய பக்தர்களுக்கு இந்த விஷயம் போய் சேர வேண்டும் இதற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை இந்த வீடியோவை பகிருங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் லைக் போடுங்கள் இதை தாண்டி எங்களுடைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் எங்களை சப்போர்ட் செய்ய நினைத்தீர்கள்னா கீழே எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த யூபி ஐடியில் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை எடுத்து காட்டலாம் சரி வாட்ஸ் ஹாப்னிங் என் இந்தியா இந்தியா வந்தவுடன் அடுத்த நாள் காலையில் அமித்ஷா அவர்களுடன் ஒரு ஃபோனில் ஒரு தொடர்பு கொண்டு பேசினார்கள் மோடி அண்ட் அமித்ஷா அவர்கள் உடனடியாக கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் ஒரு மீட்டிங் போடப்பட்டது இந்த மீட்டிங்கில் மணிப்பூர் விஷயத்தை பேசியிருக்கிறார்கள் கடந்த ஐம்பது நாட்களாக மணிப்பூரை பற்றி கவலை அல்ல சோசியல் மீடியாவில் மக்கள் கேள்வி கேட்க தொடங்கியவுடன் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய அந்த மன் கி பாத் எந்த ஒளி பொட்டியில் வெளிவருமோ ரேடியோ போட்டியில் வெளிவருமோ அதை அந்த மாநிலத்தின் மக்கள் உடைத்த பெண் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிஜேபியை பார்த்து பிஜேபி சீஃப் மினிஸ்டரை பார்த்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியை பார்த்து கேள்வி கேட்க தொடங்கிய பெண் ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு பின் மோடி அவர்கள் ஒரு மீட்டிங்கை போட்டிருக்கிறார் எப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய கலவரத்தை கண்ட்ரோல் செய்யலாம் என்று இதற்கு இடையில் நூற்றி பதினஞ்சு நபர்கள் உயிரை இழந்து விட்டார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒருத்தொலை ஒருத்த வெட்டி சாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரை நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் இந்த மீட்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா யூனியன் மினிஸ்டர் அமித்ஷா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் பெட்ரோலியம் மினிஸ்டர் ஹர்தீப் சிங் புரி போன்ற பல்வேறு லீடர்ஸ் மற்றும் சீனியர் ஆஃபீசர்ஸ் கலந்து கொண்டார்களாம் இந்த மீட்டிங்கில் அவர்கள் என்ன எடுத்துக்காட்டினார்கள் எதை பற்றி பேசினார்கள் இதை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் இவர் இல்லாத போதும் நடந்திருக்கிறது அதாவது டெல்லியில் பட்ட பகலில் ஒரு காரை நிறுத்தி அந்த காரில் இருந்த பணத்தை ரவுடிகள் எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் டெல்லியோட நிலவரம் இது இதே புதுதில்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்த இன்னொரு சம்பவம் மழை பெய்ந்து கொண்டிருக்கும் போது தடுமாறி இருக்கிறார் ஒரு போல் இருந்திருக்கிறது போலை பிடித்த உடனேயே ஷாக் அடித்து இறந்து விட்டார் இதையெல்லாம் எடுத்து காட்டினார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை மணிப்பூர் கலவரத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் மணிப்பூர் கலவரத்துடைய 
கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்னவென்று எடுத்து காட்டினார்களா என்றால் எனக்கு தெரியாது சரி இதெல்லாம் செய்திகள் இதை விட்டுவிடலாம் ஆனால் இதை தாண்டி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தன்னுடைய எலெக்ஷன் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்டார் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் தெலங்கானா ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் இங்கெல்லாம் தேர்தல் வர இருக்கிறது இது போன்ற மாநிலங்களில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அதற்காக ப்ராஜெக்ட் நைன் இயர்ஸ் உடைய மகிமை ஒம்பது ஆண்டுகளுக்கான அந்த மகிமையை போய் பாடுங்கள் அதற்கான வேலையை தொடங்கிவிட்டோம் ஆனால் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியிடம் இந்த அமைச்சர்கள் இந்த எம்பி எம் எம்எல்ஏக்கள் இவர்கள் எடுத்துக்காட்டக்கூடிய அந்த டேட்டா உண்மையாக இருக்கிறதா அவருக்கு அந்த உண்மையான நிலவரம் தெரிகிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆகையால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம்ஸில் இருந்து இங்கே தொடங்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வழியாக தொடங்கப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வெளிவிட்டிருக்கிறார்கள் மே மாதம் அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மினிஸ்ட்ரி நாட்டில் நடக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்களுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளிவிடு விடுவார்கள் மே மாதம் வெளிவந்த அந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா நீங்கள் ஷாக் ஆகிடுவீர்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்களுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆனால் இழுவையில் இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எட்நூற்றி பதினாலு இழுவை டீலேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்றால் அந்த அளவில் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கான செலவு கணக்கும் அதிகரித்து கொண்டிருக்கும் இந்த கணக்கை பார்க்கும்போது இதற்கு முன்பு அதாவது மே மாதத்திற்கு முன்பு உள்ள கணக்கை எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த மொத்த ப்ராஜெக்ட்ஸுடைய மொத்த செலவு கணக்கு எவ்வளோ என்று பார்க்கும்போது இருபத்தி நாலு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயாக இருந்தது இப்போது எட்நூற்றி பதினாலு ப்ராஜெக்ட்ஸ்கள் டீலே ஆகி இருக்கிறது இழுவையில் இருக்கிறது அதனால் அதற்கான காஸ்டிங்கும் அதிகரித்திருக்கிறது எவ்வளோ இருபத்தெட்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் சரி அப்போ இவ்வளவு தானா நாலு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டுமே அதிகரித்திருக்கிறதா என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கிடையாது இதை நீங்கள் முந்தின வருடம் போன வருடத்துடைய கணக்கை எடுத்து பார்த்தீர்கள்னா இந்த ஒட்டுமொத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கான காஸ்டிங் வெறும் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது படிப்படியாக மாதந்தோறும் உயர்ந்து இன்னைக்கு இருபத்தி ஒம்பது லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்து விட்டது கிட்டத்தட்ட ஒம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் அதிகரித்து விட்டது இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயில் எந்த வேலை நடந்திருக்க வேண்டுமோ அது இன்றைக்கி இருபத்தி ஒம்பது லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்து நிற்கிறது இதை பற்றி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு யாரும் எடுத்துக்காட்டினார்கள் என்று தெரியவில்லை திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் இண்டியா இதுதான் உண்மையிலேயே இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரி அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்துருக்கல இன்னொரு ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் ஸ்கேம் அதாவது திட்டமிட்டு நடந்த ஒரு கொள்ளை ILNFS எத்தனை பேர் இதை பற்றி ப படித்தீர்கள் எத்தனை மீடியா ஹவுசஸ்கள் இதை பற்றி டிபேட் நடத்தினார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இதுவும் மோதி அவர்களுடைய காதுகளுக்கு போகவில்லையா அல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கவில்லையா என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் சிபிஐ டெல்லி தேராதூன் உத்தராகண்ட் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய பல ஆஃபீஸர்களில் ரேட் போட்டிருக்கிறார்கள் ILNFS வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லீசிங் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் லிமிடெட் இதோடைய முழு பெயர் அப்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக எந்தெந்த கம்பெனிகள் வேலை பார்க்கிறார்களோ அந்தந்த கம்பெனிகளுக்கு இந்த கம்பெனி வழியாக பணம் கொடுக்கப்படும் இந்த கம்பெனியில் பேங்க் ஃப்ராட் நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் நடந்திருக்கிறது நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய்க்கான பேங்க் ஃப்ராட் நடந்திருக்கிறது இதே கம்பெனி மீது நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா போன மாதம் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி கோடி ரூபாய்க்கான இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது எந்த அளவில் அரசாங்கத்திற்கு கீழே அரசாங்கத்தின் ப்ராஜெக்ட்ஸ்களுடைய பேரில் இந்த அளவில் கோல்மால் நடக்கிறது இந்த அளவில் ஸ்கேம் நடக்கிறது திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் இண்டியா இதுதான் ஆக்சுவலி இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது அதே தருணத்தில் அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் என்ன நடந்தது ஐஎல்என்எஃப்எஸ் நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் அதாவது என்சிஎல்டி இடம் போயிருக்கிறார்கள் இந்த கம்பெனியுடைய வேலை என்னவென்றால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகளில் நடக்கக்கூடிய ஊழல் அல்ல அவர்கள் பேங்கரம் வாங்கின அந்த கடனை கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் ஒரு செட்டில்மெண்ட்டிற்கு வருவார்கள் இந்த செட்டில்மெண்ட்டிற்காக இந்த கம்பெனி அங்கே போயிருக்கிறது இவர்கள் கூறிய விஷயம் சார் நாங்கள் நிறைய கம்பெனிகளுக்கு பணத்தை கொடுத்துருக்கிறோம் 
ஆனால் இந்த பணம் திரும்பி சிஸ்டத்திற்குள் வரவில்லை அதனால் எங்களால் இந்த கம்பெனியை நடத்த முடியாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் என்கிற பேரில் கிட்டத்தட்ட ஆறு கம்பெனிகள் எங்களிடம் பணம் வாங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த ஆறு கம்பெனிகளையும் இதற்கு மேல் எங்களால் சமாளிக்க முடியாது என்சிஎல்டி ஆன நீங்களே இதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அரசாங்கத்திடம் இந்த பொறுப்பை கொடுக்காதீர்கள் அரசாங்கத்தால் இதை மேனேஜ் செய்ய முடியாது என்சிஎல்டி நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் சரி இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்களுடைய டேட்டாவை பார்க்கும்போது அதுவும் எங்களிடம் கிடைத்தது இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது இதுதான் இந்தியாவில் நடக்கிறது ஒரு நாலு மிகப்பெரிய ரோடுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறது இந்தியாவில் இந்த நான்கு ரோடு ப்ராஜெக்ட்ஸ்களுக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்கள் பர்வா அட்டா எக்ஸ்பிரஸ் லிமிடெட் என்கிற இந்த கம்பெனிக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாயை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பாலேஸ்வர் கரக்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் லிமிடெட் எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாயை இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஷேகாவத் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கம்பெனி லிமிடெட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இந்த கம்பெனிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு நீண்ட பட்டியல் போய் கொண்டிருக்கும் ஆனால் இந்த கம்பெனிகள் இவர்களுடைய வேலையை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அனைத்துமே டிலேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆக இருக்கிறது அதாவது இவர்கள் தன்னுடைய வேலையை சரியாக பார்க்கவில்லை இதுதான் இந்தியாவில் நடக்கிறது இந்த ரிப்போர்ட் உங்களிடம் வந்ததா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை மோடிஜியை பார்த்து கேட்கிறேன் இன்னொரு கேள்வி இதே யுஎஸ்ஏ பயணத்தில் அவரிடம் கிளைமேட் சேஞ்சிற்கான ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஆமாம் இந்தியா ரொம்பவே சீரியஸாக கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது கிளைமேட் சேஞ்ச் இதை நாங்கள் ரொம்பவே சீரியஸாக டேக்கிள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஈஜிப்டில் இருந்தபோது டெல்லி டு மணாலி இந்த ரூட்டில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா மண்டி என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா திடீர் என்று லேண்ட் ஸ்லைட் நடக்கிறது லேண்ட் ஸ்லைட் நடந்தவுடன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்கள் மற்ற நபர்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சீர் பணிக்கான வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மோடி அவர்கள் திரும்பி வரும்போது அதாவது ஈஜிப்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு திரும்பி வரும்போது அந்த எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான அந்த விமானத்திலேயே இருக்கும் போதே இன்னொரு லேண்ட் ஸ்லைடும் நடக்கிறது அதாவது வெறும் இருபது மணி நேரத்தில் இரண்டு முறை லேண்ட் ஸ்லைட் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு நேஷனல் ஹைவேக்கள் கம்ப்ளீட் ஆக சோக் பிளாக் அந்த நேஷனல் ஹைவேக்களை கனெக்ட் செய்யக்கூடிய முந்நூறு ரோடுகள் பிளாக் ஒரு நீண்ட ஜாம் மக்கள் அவதிக்கு இருந்தார்கள் இது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்க எடுத்து காட்டுகிறேன் என்றால் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி எவ்வளோ கவலைப்படுகிறார் இந்த அரசாங்கம் எவ்வளோ கவலைப்படுகிறது இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த திட்டங்களால் கிளைமேட்டிற்கு எவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்கிற அந்த விஷயத்தை இந்த இரண்டு லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ்களுமே எடுத்து காட்டியிருக்கிறது எவ்வளோ சீரியஸாக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவருடைய திட்டங்கள் இருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் மூன்றாவது செய்தி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுக்க போகிறது பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன்பே இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை பேன் செய்து விட்டு தான் போனார் ஆனால் திரும்பி வரும்போது ஆர்பிஐ கொடுத்த பதில் நீங்கள் போகும்போது இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்பி வராத நோட்டுகளுடைய எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது ஆனால் அதிலிருந்து திரும்பி வந்த தொகை இரண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் இதை எப்படி செலவழிக்கலாம் என்று நீங்கள் பிளான் போட்டு விடுங்கள் ஐயா அல்ல அனைத்துமே நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம் பணம் இப்போ பேங்க்ல இருக்கு கோர் செக்டரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் கோர் செக்டர் என்றால் கோல் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் ஃபர்டிலைசர் ஸ்டீல் சிமெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி போன்ற கோர் செக்டர்ஸ் இந்த செக்டர்ஸ்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்தியாவின் வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான நிலையில் இந்த அனைத்து செக்டர்ஸ்களுமே இருக்கிறது அப்போ இந்த அனைத்து செக்டர்ஸ்களுமே மோசமான நிலையில் இருக்கும்போது இந்தியாவில் எப்படி வேலை வாய்ப்பு வரும் இந்தியாவில் எப்படி நீங்கள் குரோத்தை எடுத்து காட்டுவீர்கள் இதையெல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியிடம் யாராவது போய் கூறினார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இதுதான் இந்தியாவில் உண்மையாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இன்னொரு டேட்டாவை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கோர் செக்டரை நீங்கள் எடுத்துக்கினீர்கள்னா மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் டவுன்ஃபால் ஆக இருக்கிறது அதாவது எந்த விதமான லாபமும் கிடைக்கவில்லை நஷ்டத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறது இதே இடத்தில் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவில் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் குரோத் ரேட் அதிகரித்திருக்கிறது என்று ஒரு சதவீதத்தை விட இந்த செக்டர் தாண்டவில்லை வெறும் ஒரு சதவீதம் குரோத் ரேட்டை வைத்து எத்தனை ஃபேக்டரிகள் வேலை பார்க்கும் எத்தனை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பிரைம் மினிஸ்ட
இந்தியாவில் எத்தனையோ வேலை வாய்ப்புகளை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன் அனைத்தையுமே நான் உங்களுக்காக கொடுக்கிறேன் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொபகண்டாவை நடத்தினார்கள் ஆனால் உண்மை என்ன இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பிஎஸ்என்எல் மற்றும் எம்டிஎன்எல்லை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் பிஎஸ்என்எல் இதற்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியான ஜியோ ஜியோடைய என்ட்ரி நடக்கும் போது பிஎஸ்என்எல்லிலிருந்து வெளிப்போன நபர்களுடைய எக்ஸிட்டை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓர் ஆயிரம் ஜாப்ஸ் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓர் ஆயிரம் எம்ப்ளாயீஸ்கள் பிஎஸ்என்எல்லிலிருந்து கட்டாய விஆர்எஸ் வாங்கி அவர்களை வெளியேற்றினார்கள் அதே இடத்தில் எம்டிஎன்எல்லை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா முப்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வேலை வாய்ப்புகள் அப்போ பறிபோனது மொத்தமாக நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீர்கள்னா இரண்டே இரண்டே கால் லட்சம் வேலை வாய்ப்பு ஒரே நேரத்தில் போனது ஆனால் யாருக்காக ஜியோவுடைய லாபத்திற்காக இந்த வேலையை பார்த்தார்கள் இதே இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா வெளிநாட்டு பயணத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் ட்விட்டருடைய சிஇஓ எலன் மஸ்கை போய் சந்திக்கும் போது அவர் கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் இந்தியாவில் ஸ்டார் லிங்க் என்கிற சேட்டலைட் இன்டர்நெட்டை கொண்டார பார்க்கிறேன் இதற்கான பல்வேறு பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தால் கூட ஜியோ இதை தொடர்ந்து தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் எலன் மஸ்குடன் பேசியவுடன் அவர் கொடுத்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஸ்டார் லிங்க் என்கிற இன்டர்நெட் சர்வீஸை நான் இந்தியாவில் கொண்டு வர இருக்கிறேன் என்று கூறிய உடனேயே ஷாக்கில் முழுகிவிட்டார் முகேஷ் அம்பானி அவர்கள் ஏன்னா எப்படியோ நாங்கள் ஏமாற்றி பிஎஸ்என்எல்ஐ கவிற்று எம்டிஎன்எல்ஐ கவிற்று மற்ற கம்பெனிகளை நாங்கள் மார்க்கெட்டிலிருந்து நீக்கிவிட்டு அந்த இடத்துல எப்படியும் நாங்கள் எங்களுடைய இடத்தை பிடித்திருக்கிறோம் இப்போது ஸ்டார்லிங்க் என்கிற இந்த கம்பெனி வந்துவிட்டால் எங்களுடைய பிஸ்னஸ் போயிடும் அதனால் மோடி அவர்களை தனியாக கூப்பிட்டு வைத்து இது எல்லாம் ஒத்துக்காதீர்கள் இது இந்தியாவிற்கு நன்மையை கொடுக்காது அதனால் இது வேண்டாம் சரி இதே இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களுக்கு தெரியாத இன்னொரு சில விஷயங்கள் அதாவது வெளிநாட்டில் இதே யூஎஸ்ஏ பயணத்தில் துரோன் முப்பத்தி ஓரு துரோன்களை அமெரிக்காவிடமிருந்து இந்தியா வாங்க போகிறது இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக போகிறது என்று பல்வேறு விஷயத்தை பக்தர்கள் கோதி மீடியா அமைச்சர்கள் எடுத்துக்காட்டி வந்தார்கள் ஆனால் அதற்கான உண்மை என்ன இதை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா உலக சந்தையில் எந்த பொருள் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அதே பொருளை இந்திய அரசாங்கம் நூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்க போகிறது அதாவது நான்கு மடங்கு அதிகமான விலையை கொடுத்து நாம் அந்த துரோன்களை வாங்க போகிறோம் இந்த உண்மை வெளிவந்த உடனேயே உடனடியாக டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வெளிவந்து இல்லை இல்லை இன்னும் அந்த டீல் நடக்கவில்லை பேச்சுவார்த்தையில் இருக்கிறது மற்ற நாடுகள் எந்த பொருளை நான்கு மடங்கு குறைந்த விலைக்கு வாங்கி வருகிறார்களோ அந்த பொருளை இந்தியா நான்கு மடங்கு அதிக விலைக்கு எப்படி வாங்குறது என்கிற அந்த கேள்விக்கு இப்போ ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் பதில் கொடுக்க தொடங்கிவிட்டார் ஆனால் இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மையை நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது ப்ரெடியேட்டர் துரோன் என்கிற இந்த டீலை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் மூன்று பில்லியன் யூஎஸ் டாலருக்கான இந்த டீல் இந்தியா அமெரிக்காவிற்கு நடுவில் இந்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது மொத்தம் இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான இந்த டீல் அப்போ முப்பத்தி ஓரு ப்ரெடியேட்டர் துரோன்ஸ் ஒரு துரோன்கான விலை எட்நூத்தி எண்பது கோடி ரூபாய் உலக சந்தையில் இது வெறும் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி இருபது கோடி ரூபாய்க்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியா வாங்கக்கூடிய விலை எட்நூத்தி எண்பது கோடி அதாவது எப்படி ரஃபால் டீலும் போது எங்கள் நூற்றி இருபத்தெட்டு விமானங்கள் வர இருந்ததோ நாம் வாங்கினது வெறும் முப்பத்தெட்டு விமானங்கள் ஆனால் பணம் கொடுத்தது அதை விட அதிகம் அப்படித்தான் இங்கேயும் நடக்கிறது அதாவது மகான் மகாராஜாவிற்கு முன் நீங்கள் பணத்தை பற்றி பேசக்கூடாது எவ்வளோ வேணும் என்று கேட்டாலே போதும் நாங்கள் அதை கொடுத்து விடுவோம் இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார நாடு திரும்பி இதே வேலை வாய்ப்பிற்கு வந்து விடலாம் இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது உண்மையிலேயே என்ன நடக்கிறது பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஒம்பது வருடத்திற்கான இந்த ரிப்போர்ட் கார்டில் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் செயல் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இண்டியா லிமிடெடில் அறுபத்தி ஓர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வேலை வாய்ப்புகள் பதிவானது எஸ்இசிஎல் இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது வேலை வாய்ப்புகள் பதிவானது எஃப்சிஐ ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இதன் மீது நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான கடன் இன்னொரு புறம் பார்த்தீர்கள்னா அடானி அவர்கள் அவருக்கு எதிராகவே பல்வேறு குடவுன்ஸ்களை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த செக்டரும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோனது ஓஎன்ஜிசியில் இருபத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி இருபது வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோனது பேங்க் மர்ஜருக்கு பெண் பேங்கில் என்னெல்லாம் நடக்கும் என்று அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொபகேண்டாவையும் நடத்தினார்கள் இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா 
இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிற்கு பின் எந்த இடத்தில் பேங்க் ஸ்ட்ரென்தன் ஆக வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் பேங்க் வீக் ஆகி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பேங்குகளுடைய மொத்த ஸ்ட்ரென்த் எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலாக இருந்தது இன்னைக்கு இந்த பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய வேலைகள் வெறும் ஏழு லட்சமாக குறைந்திருக்கிறது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் பேங்கிங் செக்டரிலிருந்தும் அதாவது கவர்மெண்ட் பேங்கிங் செக்டரிலிருந்து பறிப்போயிருக்கிறது முடிந்திருக்கிறது பிரைவேட் செக்டரை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மூன்று லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஸ்ட்ரென்த் ஆக இருந்த அதே பேங்கிங் செக்டர் இன்னைக்கு நிலையில் ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு எம்ப்ளாயிஸ்களுடன் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகி கொண்டிருக்கிறது அதாவது பிரைவேட் பேங்க் வர்சஸ் கவர்மெண்ட் பேங்க் அரசாங்க வங்கிகள் கிராமப்புறங்களில் இருக்கும் நகரங்களில் இருக்கும் ஒரு சின்ன இடமாக இருந்தால் கூட அங்கே கவர்மெண்ட் வங்கிகள் வேலை பார்க்கும் அதாவது கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் சேவை செய்யக்கூடிய வேலையை கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் பிரைவேட் வங்கிகள் எலீட் கிளாஸ் பணக்காரர்கள் நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அர்பன் ஏரியாஸ்களை மட்டுமே கவர் செய்யக்கூடிய இந்த பேங்குகள் இங்கே அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ்களில் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது திஸ் இஸ் வாட் ஹாப்னிங் இன் இந்தியா இதை உங்களிடம் எத்தனை மினிஸ்டர்ஸ்கள் எத்தனை பக்தர்கள் எடுத்து காட்டினார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் இதுதான் இந்தியாவில் நடக்கிறது உங்களுடைய கேள்வி வாட்ஸ் ஹாப்னிங் இன் இந்தியா திஸ் இஸ் வாட் ஹாப்னிங் இன் இந்தியா இந்தியன் எக்கனாமியை பொறுத்தவரையில் கவர்மெண்ட் பேங்க்குகள் இந்த படுமோசமான நிலையில் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரிந்து விட்டது சிஏஜி ரிப்போர்ட்டையும் நீங்கள் பார்க்கணும் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு கவர்மெண்ட் கம்பெனிகள் மீது இருக்கக்கூடிய கடனாக இருக்கிறது அதே இடத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த வருடம் இந்த வருடம் தொடங்கி நாம் ஆறாவது மாதத்தில் இருக்கிறோம் இந்த ஆறு மாதத்தில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் இன்னும் அதிகமாக கடன் ஏறிவிட்டது திஸ் இஸ் வாட் ஹாப்னிங் இன் இந்தியா டாய்லெட் கலை பற்றி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் பக்தர்கள் அந்த மகிமையை பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மோதியவர்களால் இந்தியா முழுவதும் டாய்லெட்ஸ்கள் கட்டப்பட்டது டாய்லெட்டை நீங்கள் கட்டிவிட்டீர்கள் அதில் தண்ணீர் வசதியை கொடுத்தீர்களா டாய்லெட்களில் தண்ணி இருக்கிறதா என்ற அந்த கேள்விக்கான ஒரு ரிசர்ச்சை ஒரு என்ஜிஓ டீம் பார்த்திருக்கிறது இதில் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட எண்பது சதவீத டாய்லெட்ஸ்களில் தண்ணீரே இல்லை தண்ணீர் இல்லாத டாய்லெட்டிற்கான என்ன அர்த்தம் என்று நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அப்போது இந்தியாவில் உண்மையிலேயே ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய டாய்லெட்ஸ்களுடைய எண்ணிக்கை வெறும் இருபது சதவீதம் மட்டும்தான் திஸ் இஸ் வாட் ஹாப்னிங் இன் இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் இந்தியா இதற்காக எத்தனையோ லட்ச கோடி ரூபாயை நாம் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எம்எஸ்எம்இ செக்டரில் பத்தாயிரம் ஃபேக்டரிஸ்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பத்தாயிரம் ஃபேக்டரிஸ்களில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் எம்எஸ்எம்இ செக்டரில் மட்டுமே அங்கே பறிபோன வேலைகள் அதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஆனால் நாம் மூன்று மடங்கு அதிக ஒரு விமானத்தை வாங்கி தனக்கான பாராட்டு விழாக்களை பார்த்து வருகிறோம் இந்த இடத்தில் நான் ஒரு மூன்று கம்பெனிகளை குறிப்பாக எடுத்துக்காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் எங்கெல்லாம் அரசாங்கம் தன்னுடைய மூக்கை நுழைக்கிறதோ எங்கெல்லாம் எந்த பிஸ்னஸில் அரசாங்கம் கை வைக்கிறதோ மோடி அரசாங்கம் கை வைக்கிறதோ அனைத்து இடங்களுமே நஷ்டத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த மூன்று கம்பெனிகள் மோடி அவர்களுக்கும் இல்லை இந்த நாட்டு அரசாங்கத்திற்கும் இந்த கம்பெனிகளுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது ஐடி செக்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று கம்பெனிகள் டிசிஎஸ் விப்ரோ மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் இந்த மூன்று கம்பெனிகளுடைய குரோத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எந்த அளவில் இந்த நாட்டு அரசாங்க வழியாக வேலை வாய்ப்புகள் போனதோ அந்த அளவிற்கும் வேலை இந்த மூன்று கம்பெனிகள் மட்டுமே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்த கம்பெனிகளுடைய மொத்த ரெவென்யூ இருபத்தி ஒம்பது பில்லியன் டாலர் ஆக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்த கம்பெனிகளுடைய ரெவென்யூ ஐம்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலராக உயர்ந்திருக்கிறது இவர்கள் உருவாக்கிய ஜாப்ஸ் வேலைவாய்ப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஐந்து லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி மூன்று ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்த இந்த கம்பெனிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை பன்னெண்டு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் திஸ் இஸ் வாட் ஹாப்னிங் இன் இந்தியா ஆனால் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விலைவாசியும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் விலைவாசியில் 
என்னெல்லாம் மெஷர்ஸ்களை இந்த நாட்டு அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிறது என்றால் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் விலைவாசிக்கான டேட்டா உங்களிடம் வந்ததா என்றால் அதுவும் எனக்கு தெரியவில்லை அதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் விலைவாசி டேட்டா குட் செக்டரில் நான்கு சதவீதம் விலைவாசி உயர்ந்திருக்கிறது சர்வீசஸ் செக்டரில் நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீத விலைவாசி உயர்ந்திருக்கிறது எஜுகேஷன் செக்டரில் ஐந்து புள்ளி இரண்டு சதவீதம் விலைவாசி உயர்ந்திருக்கிறது ஹவுசிங் செக்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான்கு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அங்கேயும் விலைவாசி உயர்ந்திருக்கிறது மெடிக்கல் மருத்துவம் அதில் நான்கு புள்ளி எட்டு சதவீத விலைவாசி உயர்ந்திருக்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட் மூன்று புள்ளி ஏழு சதவீத விலைவாசி உயர்ந்திருக்கிறது திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்னிங் இன் இந்தியா மிஸ்டர் மோடிஜி இந்த ரிப்போர்ட்டை எத்தனை பேர் உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகிமா மாண்டலை கொஞ்சம் கழித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு மக்கள் தெரிவார்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தெரியும் அந்த எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் விமானத்திலிருந்து இறங்கி பாருங்கள் மக்களுடைய வேதனைகள் உங்களுக்கு புரியும் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்